Hello, this is Gary from Home English, and I want to buy a car. Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để take note trong IELTS Speaking Part 2. Rồi, nhưng mà cách để giải thích câu trả lời ra sao thì làm ơn coi cái video phía trước nha. À, ok. Vậy thì, uh, trong IELTS Speaking Part 2, giám khảo sẽ cho các bạn 1 minute, một phút thôi, à, để suy nghĩ về cái course code hay còn gọi là một cái topic. Uh, cái này hơi nhỏ, sorry nha. Uh, giám khảo sẽ cho các bạn một cái topic to to. Ok, và các bạn sẽ có một cái tờ note nhỏ nhỏ để take note Vậy thì trong một phút để take note, các bạn sẽ phải take cái gì? Rồi, hôm nay topic của chúng mình là uh, Describe something you want to buy in the future hmm. And I want to buy a car Describe something special you want to buy in the future Và mình sẽ có four small questions here Ok, vậy thì các bạn sẽ take note cái gì trong từng phần Đầu tiên, nhận một cái topic thì các bạn phải paraphrase Ok, ở đây mình sẽ có nhé Chữ special, đúng không? Và chữ buy, in the future Ok, vì đầu tiên các bạn phải làm đó là kiếm những cái từ đồng nghĩa paraphrase Ok, vậy thì đầu tiên coi nhé Cái chữ special, các bạn take note Cái này hơi nhỏ, sorry ha. Ok, mình sẽ có chữ special ở đây, ok, vậy thì special sẽ có những gì gì bạn thay được cho special ta à, Thay vì special mình thì ghi là important, ok, yeah, chắc chắn à, Vậy thì chữ gì hay hơn important nào uh, Significant, maybe, yeah, significant yeah, Ok, rồi mình ghi ra đây chữ significant Nhưng mà bạn nghĩ được chữ gì thì nhớ ghi nhé Or, thay vì significant, mình có thể ghi luôn ra luôn unique Ok, right, đặc biệt, nó cũng là special à, Tùy hoàn cảnh nhé rồi, tiếp theo, chữ buy Bạn đã bao giờ nghĩ qua coi Buy sẽ paraphrase gì nè uh, Let's say hmm, Maybe Purchase right? Purchase ha? Hoặc Shop online Ủa, đi mua cái car sao shop online ta Ờ, được mà, ok, rồi phải Bên này đặt car online được không ta I don't know <cười> Let's just keep the word purchase Ok, rồi sau đó thì hãy nghĩ đến bốn câu hỏi nhỏ của mình ở đây được không ạ? Rồi đầu tiên mình sẽ có What do you want to buy? So, ở đây mình muốn là một cái car vậy thì mình sẽ take note xuống nhé Car, một chữ car thôi đừng ghi I want to buy a car Nó không có thời gian đâu Alright, so car Và ở trong video trước mình có hướng dẫn mọi người cách để giải thích cái câu trả lời của mình ra Được không ạ? Vậy thì bây giờ hãy thêm thông tin vào chữ car này nhé Uh, what do you want to buy? Mm, a car? What kind of car? Mm, car gì? Um, GX63 Cái này phải đi đánh gold mới có What? Right? Where, when, how, why, who, which? Vậy thì để coi How? Uh, how does it look like? Mm, maybe a pink Hả? Huh? Màu hồng đẹp lắm So, car nè GX63 nè, pink À, alright Và bây giờ thường ghi thêm một từ hay hay nè Pink thì thường sẽ hay là um, Vibrant Ok Vibrant Gọi là sống động ha Vui tươi Vậy thì cái note của mình sẽ có cho câu hỏi đầu tiên là Car GX63 And sorry, GX63 Chưa ha nãy giờ dân tiếng Việt vô quá Sorry lộn nhé Ok And then Vibrant Pink um, Từng đó thôi That's it Second question À, ah, what do you use it for? Ừ, bạn dùng nó để làm gì? Mua tô để làm gì ta? So, what do you use it for? When it rains, you would need it. Right? So, I put here, rain. Okay, rain. Oh, rain, why? How do you use the car when you are in the rain? Or how can the car help you when you are in the rain? Right, so it can help me not to get wet. Okay, so I hear not wet. Đó, ghi ở đây, not wet, không ướt. Okay, nhìn dòng người ở dưới cơn mưa thì mình ở trong cái ô tô vui hơn, đúng không?
Right. So, rain not bad. Huh? People would envy you. Right? People envy you. So, mình ở đây ghi envy. Uh, people envy. Rồi. Ok. À, còn để làm gì nữa? You buy GX63 to boast. Boast. Post là gì? Là đi khẹt thiên hạ đó bạn. Uh, post it off to uh, people. Right. So, ở đây mình chỉ ghi một chữ post thôi nhé. Rồi, vậy thì cái note của mình cho phần What do you use it for? Nó sẽ là Rain, not wet uh, And people envy And then boast about yourself Ok, rồi Đây chính là cái note của mình cho câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba. À, when you intend to buy it mm, Khi nào thì mua à, Đắt quá, không biết khi nào mua Tưởng tượng mà, right Vậy thì uh, Khi mình đi chơi golf hả? Mm, no, when I make enough money So, here I would put the keywords enough money Right, or you can say when you are Rồi, thay vì enough money ha, mình sẽ có một cụm từ kia lại luôn Ok, nó sẽ là When you have financial advantages Financial advantages Có nhiều lợi ích về tài chính Tức là khi bạn giàu Alright Vậy thì thay vì cái note enough money Cái này rất hay xuất hiện nhé Vậy thì mình sẽ ghi financial advantages à, Làm sao để có nhiều tiền À, I have to try my Try my uttermost Ok Làm một cách hết sức có thể Try my uttermost Rồi, ok Vậy thì ở đây Cái note của mình sẽ là When I have financial advantages Và Mình sẽ Try my uttermost để có được cái đống tiền này Alright Rồi, cần có ra sao thì Phải tự nghĩ thôi Alright Cái note cuối cùng của mình sẽ là Explain why you want to buy it ừ. Câu này thì nó hơi dùng cái câu phía trên Nó sẽ là uh, What you use it for Vậy thì Mình sẽ phải nghĩ thêm ít nhất là một idea nữa ha? Để có thể explain câu trả lời này Vậy thì Why you want to buy it ừ. Maybe Ở đây mình sẽ có là là say ở Việt Nam đúng không? Vậy thì um, avoid air pollution chẳng hạn. Rồi avoid air pollution tránh cái ô nhiễm không khí. Bởi vì sao? Um, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều exhaust, exhaust khí thải. À, when khi nào sẽ có nhiều khí thải? À, during rush hours. Ok và bạn có thể lấy ví dụ về một uh, cái uh, Thành phố nào thật là đông đúc For example, Hồ Chí Minh City Ok Vậy thì cái note cuối cùng cho mình Ở đây sẽ là Explain why you want to buy it mm, Vậy thì mình sẽ có Avoid evolution Exhaust Rush hours Và Đưa ví dụ sẽ là Hồ Chí Minh City Vậy thì đó, Those are all the notes that I have for this part Now I would show you how to Put them into actual words Ok, and answer the whole thing ha Đây là <cười> tất cả đóng note của mình ha Các bạn hoàn toàn có thể ghi trong vòng một phút ha Chỉ một vài chữ thôi, được không ạ? À? À, chữ hơi xấu Vậy nè Mình sẽ cho các bạn nghe câu trả lời của mình nhé Rồi, describe something special you want to buy in the future Ok, so Let's get started Các bạn sẽ có 2 minutes Rồi Nghỉ thử coi Trước khi mình trả lời nhé Nghỉ thử coi câu trả lời của bạn sẽ như thế nào Mm, ready? Okay. Right. So, đầu tiên, I'd like to talk about something that is very unique and significant to me that I would love to have in the future or I would love to purchase in the future. All right? It is a car. And specifically, I would like to have a GX63 and I want the color in pink because, well, pink is very special to me. I I uh, love a vibrant print, it can always boost my mood. Well, the reason why I uh, would want to buy that is to, well, to use it in the rain because here in Vietnam, right, it is a tropical country, so it rains a lot. I don't want to get wet. And when people see me in a car like that, well, they would envy me. Okay, and also, I can use that car to boast about my status. To others. 
how I can have enough money to buy that car? Um, probably when I have enough financial advantages. Yeah, and I would have that much money when I try my uttermost as what I do, which is um, doing nothing. <laughs> All right, and finally, um, another reason why I want to buy that car is to well avoid air pollution because here in Vietnam, especially in metropolis cities, right? So, especially in metropolitan cities, the air pollution is very bad. So I want to avoid it at all cost. So when I'm in the car, I can well get away from the exhaust from all the vehicles during rush hours, especially in cities like Ho Chi Minh City, all right, where you just don't want to be in the traffic during those hours at all. And that should be it for today. Eh? Và đây là một vài topic để các bạn có thể practice at home. Okay, and I'll see you guys later. Right? Sure? Yeah? Sure. Mm -hmm. Okay, bye! Clothing, present, simple. Okay.